स्टूडेंट्स बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सिक्सटीन अल्टरनेटिंग करंट सो व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट की फर्स्ट लाइन इज द डेफिनेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट द अल्टरनेटिंग करंट इज आल्सो समटाइम इट इज रिटर्न एज ए सी करंट ए सी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग ए सी इज द एब्रीवेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट Alternating current is that which is produced by the voltage source whose polarity keeps on reversing with time. यानी इसकी जो polarity है alternating current की वो वक्त के साथ change होती रहती है As shown in this figure, you can see that in figure A, 16.1 figure A. Here the circuit is showing the polarity of uh, the supply. At point A it is positive and at point B it's negative. But it remains uh, for the time zero to t by two. That means for half time period, and then from time t by two to t, its polarity changes, and uh, a side becomes negative, and b sides becomes positive. So polarity in this cycle or one cycle of current changes two times. First it was positive a side, and then it was नेगेटिव ए साइड सो दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट हेयर इन द फिगर द टर्मिनल ऑफ ए ऑफ द सोर्स इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल बी एंड इट रिमेन्स पॉजिटिव ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल जीरो टू टी बाई टू यानी हाफ टाइम के लिए एंड एट टी इज इक्वल टू टी बाई टू The terminal changes their polarity, and now A becomes negative with respect to B. This state continues during the interval of time t by two to t. यानी B A side negative और B side positive जो है वो t से t by two time के लिए जो है वो continue रहती है. After which the terminal A again becomes positive and with respect to B. And the next cycle starts. और इसके बाद नया cycle शुरू हो जाता है और A side फिर से जो है वो पॉजिटिव हो जाती है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस चेंज इस चेंज की वजह से जो पोलरिटी में चेंज आ रहा है द डायरेक्शन ऑफ द करंट दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट आल्सो चेंजेस ड्यूरिंग द टाइम जीरो टू टी बाई टू इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन एंड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी बाई टू टू टी इट रिवर इट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दिस टाइम इंटरवल टी ड्यूरिंग यानी एक पूरा टाइम इंटरवल टी जो है दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द वोल्टेज सोर्स चेंजेज इट्स पोलैरिटी वंस इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट और ए सी करंट और ए सी वोल्टेज इसको ए सी करंट या ए सी वोल्टेज का टाइम पीरियड कहते हैं जिसमें एक दफ़ा इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है ठीक है एक दफ़ा एक दफ़ा अल्टरनेटिंग करंट या uh, वोल्टेज कहेंगे जिसमें एक दफ़ा उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज होती है पॉजिटिव से नेगेटिव होगी ठीक है दस एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन बाय एंड दैट इज़ गिवन बाय फ्रीक्वेंसी जो है उसका हमें पहले भी पता है दैट इज़ द रेसी प्रोकल �फ द टाइम पीरियड सो एफ इज इक्वल टू वन बाई टू टी द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट इज एन ए जनरेटर Which has been described in the previous chapter. ये ए सी करंट और ए सी ए सी जनरेटर जो हैं ये हमारे जो घरों में आप लोग गैस पे चलाते हो जनरेटर जो बिजली जनरेट करने के लिए होते हैं उनमें ए सी करंट ही प्रोड्यूस हो रहा होता है इसी तरह जो है हमें जो घरों में सप्लाई दी गई है करंट की ये ए सी करंट होता है और यहाँ पर ए सी वोल्टेज जो है यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है वो मिला होता है द आउटपुट वोल्टेज और वी ऑफ दिस ए सी जनरेटर जो हमारे पास ए सी जनरेटर होते हैं उनकी वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज होती है एट एनी इंस्टेंट इज़ गिवन बाय वो हम ऐसे उस इस फार्मूला से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं वी विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ टू पाई ओवर टी इन टू टी वेयर टी इज द कैपिटल टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन यानी एक दफ़ा जो अगर आप उसको देखें तो उसकी मोटर जो है वो घूमती है और उसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पूर, वो प्रोड्यूस होता है यानी वन रोटेशन उसकी कंप्लीट होती है एक पूरा चक्कर लगता है तो इस तरह से इस पूरे चक्कर के दौरान जो है 
क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है तो यहाँ टाइम पीरियड टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉयल एंड इट इज़ इक्वल टू द पीरियड ऑफ ए और ये यही टाइम पीरियड जिसमें एक टाइम एक रोटेशन जो है कॉयल की यानी वो तार जो आपने एक कॉयल जो है जिससे आप ए मोटर में ए जनरेटर में घूमने की वजह से आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या होता है वो उसकी वन रोटेशन के साथ क्या होता है वो उसका टाइम पीरियड होता है एक इसी तरह एक साइकिल जो है वो अल्टरनेटिंग करंट का प्रोड्यूस होता है ठीक है एंड टू पाई ओवर टी यहाँ पे टू पाई ओवर टी इज इक्वल टू टू पाई एफ दैट इज इक्वल टू ओमेगा एंगुलर विलासिटी यानी ओमेगा ओमेगा जो है वो एंगुलर विलासिटी है वो इक्वल होती है टू पाई इन टू एफ के और टू पाई ओवर टी टू पाई टोटल एंगल है इसका जो कि इसमें कंप्लीट हुआ यानी टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ओवर टी इज़ द टाइम पीरियड आपको पता है ओमेगा जो है दैट इज़ द एंगुलर विलासिटी एंड इट इज़ डिफाइंड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और अगर हम इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें तो एक पूरे चक्कर में या पूरे रोटेशन में जो एंगुलर डिसप्लेसमेंट है वो टू पाई कवर होता है तो आपके एंगुलर डिसप्लेसमेंट का थीटा एफ माइनस थीटा आई जो होगा वो इक्वल टू टू बाई और टाइम पीरियड अगर हम टाइम इंटरवल टे डेल्टा टी लें वो इक्वल टू टी टाइम पीरियड आ जाता है तो हमारे पास जो है ओमेगा की वैल्यू टू पाई ओवर टी आ गई और वन ओवर टी इज़ इक्वल टू होता है एफ़ यानी फ्रीक्वेंसी तो हम इसको टू पाई ओवर टी को टू पाई एफ भी लिख सकते हैं ठीक है सो ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीकुनसी ये जो आपने वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट की है इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉयल एंड दस टू पाई ओवर टी इंटू टी अगर हम इसके साथ टी के ऑफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा टू पाई ओवर टी मल्टीप्लाइड बाई टी यानी इज इक्वल टू पाई ओवर टी जो है वो आपका ओमेगा की वैल्यू है ओमेगा इंटू टी ये टी जो है स्मॉल टी कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड को शो कर रहा है स्मॉल टी जो है वो कोई भी टाइम हो सकता है इंस्टेंटेनियस टाइम और एनी टाइम इंटर टाइम इंटरवल विच इज़ वेरी स्मॉल कोई भी हो सकता है टाइम यहाँ पे टी जो है हेयर ओमेगा टी इज इक्वल टू दी एंगल थीटा थ्रू विच द कॉयल रोटेट्स इन टाइम टी तो ओमेगा टी जो है वो क्या है वो एंगल थीटा के इक्वल है थीटा एंगल जिसमें रोटेशन जो है वो कॉयल जो है वो रोटेट करती है एंड दैट इज़ शोन इन दिस इक्वेशन आप इस इक्वेशन से जो है इसमें ये वाली जो इक्वेशन आपको 16.2 नज़र आ रही है अगर हम इसमें यहाँ पे हम देखें तो ये हमें किसकी वैल्यू शो कर रही है ये हमें वोल्टेज की वैल्यू शो कर रही है तो हम ये ये वाली जो हमने अभी क्वांटिटीज जो निकाली हैं वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे द इक्वेशन 16.2 पॉइंट टू शोज दैट द वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी इज़ नॉट कांस्टेंट वो वेरी हो रही है विद टाइम टी ठीक है ना मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी है आप देखें उस साइन साइन ऑफ ओमेगा टी यहाँ स्मॉल टी टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसके साथ साथ वी की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है ठीक है then we can say that at time t is equal to जीरो अगर time आपका ज़ीरो होगा तो theta is equal to omega t यानी टू पाई ओवर टी इन टू टी की जगह जीरो लगाएंगे तो वो theta भी आपका ज़ीरो आ जाएगा theta की value आ गई ज़ीरो जब theta ज़ीरो होगा तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो इस तरह हम कहेंगे यानी theta ज़ीरो पे v की value यानी voltage की value भी ज़ीरो है और वी नॉट यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू तक वोल्टेज की वैल्यू जाती है यानी आपकी वोल्टेज अगर ज़ीरो से लेके फाइव वोल्ट के दरमियान चेंज हो रही है तो फाइव वोल्ट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम उसको वी नॉट कहेंगे और वी जो है वो वेरिंग वेरिएबल वोल्टेज है उसकी वैल्यू ज़ीरो से लेके फाइव तक चेंज हो रही है तो वो ज़ीरो पॉइंट फाइव वन कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे वो टाइम पे डिपेंड करता है जो हम यहाँ टाइम की वैल्यू लगाएंगे उसके साथ ही हमें वी की वैल्यू जो है वो मिलेगी देन हेयर नेक्स्ट वी से दैट वन टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो सो टू पाई ओवर टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड दैट्स वाई वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड एट टाइम टी बाई फोर और अगर हम स्मॉल टी की जगह टी बाई फोर पुट करें तो हमारे पास टू पाई ओवर टी मल्टीप्लाइड बाई टी बाई फोर तो टी कैपिटल टी कैपिटल टी से कट गया जो आपका टी था 
टू था वो फोर से कट गया तो आपके पास पाई बाई टू बच गया अब आप एंगल जो है पाई बाई टू अगर इस इक्वेशन में सिक्सटीन पॉइंट टू में पुट करें जिसमें v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा है तो थीटा की जगह पाई बाई टू पट पुट करें पाई बाई टू का मतलब है साइन नाइन्टी तो साइन नाइन्टी वन होता है तो उस वक्त आप अगर साइन नाइन्टी लगाएंगे तो आपका v इज इक्वल टू वी नॉट यानी आपकी जो वेरिएबल वोल्टेज v होगी वो पाई बाई टू यानी t बाई फोर टाइम के बाद वन फोर्थ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी वो इक्वल वो इक्वल टू वी नॉट यानी मैक्सिमम वैल्यू की होगी जैसा कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये वाला ग्राफ जो है ये देखें यहाँ पे आप आफ्टर टाइम टी बाई फोर आपकी जो वेव है अल्टरनेटिंग करंट की उसका क्रेस्ट जो है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो अपनी पीक वैल्यू पे है इसी तरह ये जो है नेक्स्ट चलता जाएगा पहले ज़ीरो थी फिर पाई बाई टू टी बाई फोर पे फिर अगर हम टी की जगह टी बाई टू पुट करेंगे अगले स्टेप में तो टी बाई टू पुट करने से हमारे पास अगेन वैल्यू जो है टी बाई टू जब आपने पुट किया तो वो अगेन वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी अगेन वैल्यू ज़ीरो कैसे होगी क्योंकि साइन ज़ीरो साइन वन एटी आ जाएगा साइन वन एटी इक्वल टू ज़ीरो होता है वन एटी या पाई आ जाएगा साइन पाई इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो अगेन आपके पास ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी इसी तरह जब आप थ्री टी बाई टू टाइम की जगह टी इज इक्वल टू थ्री टी बाई पुट करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू थ्री पाई बाई टू आती है और थ्री पाई बाई टू पे वैल्यू जो है वो साइन की माइनस वन होती है यहाँ पे आपने माइनस वन पुट किया तो आपके पास वी इज इक्वल टू माइनस वी यानी नेगेटिव साइड में मैक्सिमम वैल्यू किस टाइम पे जाके हुई थ्री टी बाई टू पे तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी दो जगह पे हो गई एक आपकी टी बाई फोर पे दूसरी थ्री टी बाई टू पे इसी तरह अगेन आप पूरा साइकिल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी हो जाएगा जब आप स्मॉल टी इक्वल टू टी कैपिटल टी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सिक्सटीन पॉइंट टू में तो आपके पास वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ टू पाई आ जाएगा तो साइन टू पाई का मतलब है साइन वन डिग्री सॉरी वन नहीं थ्री डिग्री वो अगेन आपका ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो आपका वी इज इक्वल टू वी नॉट फिर आ जाएगा सॉरी वी इज इक्वल टू ज़ीरो फिर आ जाएगा तो आप ज़ीरो से चले और एक पूरे टाइम पीरियड टी में आप दोबारा ज़ीरो पे आ गए अगर आप इसमें देखें इसमें दो पीक वैल्यूज़ आ रही हैं एक पॉजिटिव पीक वैल्यू है और एक नेगेटिव पीक वैल्यू है पॉजिटिव पीक वैल्यू टी बाई फोर पे है और नेगेटिव पीक वैल्यू थ्री टी बाई टू पे है तो ये है आल्टरनेटिंग करंट जिसमें करंट में जो है वेरिएशन आती है और वो किस तरह आती है अकॉर्डिंग टू सिक्सटीन पॉइंट टू इक्वेशन और वो आपने सारी जो है वो देख ली कि उसमें किस तरह से चेंजेस आती हैं ठीक है थीके?